पॉइंट इज इधर अपन मग तीन लेक्चर्स मध्य अल्कोहोल्स फिनॉल्स बदल बे सो तुम्हारा महत्ति है हा टॉपिक जो आप शिकत आहो अल्कोहोल्स फिनॉल्स इधर अल्कोहोल्स क्लासिफिकेशन नॉमिक्लेचर एवं अपन बगित है नर फिनॉल क्लासिफिकेशन नॉमिक्लेचर अपन बगित है आता नेक्स्ट अपन बढ़ना आहो इधर का वॉट इज मीन बाय इथर वॉट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इथर एंड नॉमल इक्लेचर ऑफ इथर ठीक है सो सुरुआत करूँ इथर कशाला मनता वॉट इज इथर का लिखने बोला इथर्स आर द कंपाउंड्स इन विच मे इथर हा अशा प्रकार से कंपाउंड है ज्यादे क्या संगित है टू अल्किल ग्रुप्स आर अटैच टू ऑक्सीजन दोन अल्किल ग्रुप है जे एक ऑक्सीजन लटैच है दोन अल्किल ग्रुप एक ऑक्सीजन लटैच जर तो अशा प्रकार कंपाउंड इथर्स फॉर एक्जाम्पल दाखिल बै आर ग्रुप दाखिल है सगैया आर मे अल्किल ग्रुप ठीक है एक आर दाखिल है आर मे अल्किल ग्रुप दोन अल्किल ग्रुप एक ऑक्सीजन लटैच है जर अशा प्रकार की जर एडजस्टमेंट अशा प्रकार जर ग्रुप तुम्हारा दसला तो अपन अशा प्रकार से ग्रुप लो इथर्स नेक्स्ट का दीज अल्किल ग्रुप्स मे बी सेम ऑर डिफरंट आता हा जो आर ग्रुप है ये दोन ही आर ये सारखे ही आू शकत कि वेगवेगे सुधा आू शकत ठीक है ना सेम भी आू शकत कि डिफरंट सुधा आू शकता समझा फॉर एक्जाम्पल मी एक आर ऐसी सी एच सी थ्री घके ऑक्सीजन दुसरा अल्किल ग्रुप अपन सी टू एच फाइव घू श ठीक है ना कि आप एक सी एच थ्री घक्सिजन दुसरा अजू एक सी एच थ्री सो दीज आर ग्रुप्स आर सेम और डिफरंट सेम सुधा आू शकत कि डिफरंट सुधा आू शकत एंड ऑन द बेसि ऑफ दिस वी आर क्लासिफाइड इथर्स इन टू टू कैटेगरीज बेसिस वरती है इथर्स दोन कैटेगरी मध्य क्लासिफाई के लिए कुछ कैटेगरी है नंबर वन सिंपल कि सीमेट्रिकल इथर नंबर सेकेंड इधर मिक्सड और सीमेट्रिकल इथर लक्ष्य राइट इथर्स आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स दोन टाइप मध्य इथर क्लासिफाई करो कुछ सिंपल इथर और मिक्सड इथर कि सीमेट्रिकल इथर और अनसिमेट्रिकल इथर आता नाव लक्ष्य देते बार सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लक्ष्य देते अपने सीमेट्रिक कशाला मन तो अपन जर दो समान भाग होतेक्वल भाग होते तो अशा प्रकार स्ट्रक्चर लो सीमेट्रिकल बनो सीमेट्रिकल मध्य पाइजे डेफिनेशन करता है यस करेक्ट का डेफिनेशन करता है द इथर्स इन विच टू अल्किल ग्रुप्स आर सेम ज्या इथर मध्य दोन ही अल्किल ग्रुप सेम आती अशा प्रकार से इथर लिमेट्रिकल कि सीम्पल इथर अतो शाही का संगित पुनः एक संगत ज्याथर मध्य दोन ही अल्किल ग्रुप हे सारखे दोन ही सी एच थ्री कि दोन ही सी टू एच फाइव आती कि दोन ही को एक अल्किल ग्रुप आए तो अशा प्रकार से इथर लो सीम्पल कि सीमेट्रिकल इथर अतो उदाहरणार्थ पैल उदाहरण सी एच थ्री ओ सी एच थ्री सीमेट्रिकल है अशा पर सीमेट्रिकल है बार जर मी एक जर एक्सिज जर आप टाकल इमेजनरी लाइन पास कराएंगे दोन समान भाग होता कारण ऑक्सीजन या साइड सुधा सी एच थ्री है ऑक्सीजन या साइड सुधा सी एच थ्री है लक्षा सो क्या हा है सीमेट्रिकल सो इट इज सीमेट्रिकल इथर अजून काही एक्झाम्पल सांगितलं आपल्याला बघा सी एच थ्री सी एच टू ऑक्सिजन सी एच टू सी एच थ्री अनेक एक्झाम्पल आपण असे करू शकतो बघा ठीक आहे ना दोन्हीकडे काय पाहिजे आपल्याला सेमच ग्रुप पाहिजे आहे बघा फॉर एक्झाम्पल अजून एक हा ग्रुप आपण घेऊ शकतो दोन्हीकडे बेझिंग रिंग आहे ना दोन्हीकडे फिनिल रिंग आहे ना ठीक है ना मध्य ऑक्सीजन है सो इट इज सीमेट्रिकल इथर ठीक है ना कुछ ही घू शो दो सेम अल्किल ग्रुप पाजे अस जर आए तो 
सिंपल और सिमेट्रिकल इथर ओके नेक्स्ट पॉइंट है था अनसिमेट्रिकल इथर आता अनसिमेट्रिकल क्या है यस इफ काय सांगायचं आपल्याला इथर कंटे टू डिफरंट अल्किल ग्रुप्स दोन जे अल्किल ग्रुप आहेत ते जर वेगवेगळे ग्रुप्स असतील तर अशा प्रकारच्या इथर्सला आपण काय म्हणतो मिक्सर किंवा अनसिमेट्रिकल इथर असं म्हणतो फॉर एक्झाम्पल एक्झाम्पल काय लिहिले आपण पहा जर मी काय केलं एक अल्किल ग्रुप घेतला सी एच थ्री ठीक आहे ऑक्सिजन आणि दुसरा अल्किल ग्रुप घेतला आपण सी टू एच फाईव्ह या ठिकाणी आता सिमेट्री आहे का नाही कशामुळे बघा जर आपण या ठिकाणी एक इमेज जर एक्सिस जर पास केला तर ऑक्सिजनच्या एका साईडला सी एच थ्री ग्रुप आहे आणि दुसऱ्या साईडला सी टू एच फाईव्ह ग्रुप आहे सो वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत ठीक आहे ना टू डिफरंट ग्रुप्स आर अटॅच विथ ऑक्सिजन ऍटम एक्स फाय दिस इथर इज अनसिमेट्रिकल इथर और मिक्स इथर असं आपण त्याला म्हणणार आहोत आणि एक एक्झाम्पल आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो जसं की सी एच थ्री ओ या ठिकाणी आपण एक रिंग टाकूया ठीक आहे हे पण एक इथर असेल वेगवेगळे ग्रुप आहेत आणखी ग्रुप त्यानंतर अजून एक बघा सी टू एच फायव्ह ओ सी थ्री एच एच ठीक आहे अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो वेगवेगळ्या प्रकारचे इथर्स दाखवू शकतो दोन वेगळे अल्किल ग्रुप्स त्याला काय म्हणायचं मिक्स नॉरमसिमेट्रिकल इथर दोन सेम अल्किल ग्रुप्स असतील तर त्याला काय म्हणायचं आपण सिम्पल इथर ऑफ सिमेट्रिकल इथर नेक्स्ट इज नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर ऑफ इथर्स वी आर ऑलरेडी नो देर आर टू मेथर्स टू सिस्टीम्स ऑफ नॉमन क्लेचर फर्स्ट सिस्टीम इज कॉमन नेम सिस्टीम पहिली सिस्टीम आपण बघूया कॉमन नेम सिस्टीम आता कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये इथर्सला नाव कसं देतात तर अल्किल इथर अशा पद्धतीने नाव दिलं जातं अगोदर अल्किल ग्रुपचं नाव द्यायचं आणि मग शेवटी इथर असं नाव द्यायचं असतं ठीक आहे ना अशा पद्धतीने आपण कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये इथर्सला नाव घेत असतो आता सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याकडे दोन प्रकारचे इथर्स आहेत एक आहे सिम्पल इथर एक आहे मिक्सड इथर सिम्पल इथरला कशा पद्धतीने नाव द्यायचं सिम्पल इथर म्हणजे काय सांगितलं तर दोन्ही सेमच अल्किल ग्रुप असतील तर ठीक आहे मग दोन्ही सेमच अल्किल ग्रुप असतील तर डबल डबल ते नाव लिहायची आवश्यकता नाही तर काय करायचं त्यासाठी आपण अगोदर प्रिफिक्स ऍड करतो कुठलं प्रिफिक्स करेक्ट डाय हे प्रिफिक्स ऍड करत असतो म्हणून डाय हे प्रिफिक्स ऍड करायचं मग आता हा जो कंपाऊंड आहे याचं नाव काय लिहिता येईल आपल्याला बघा दोन या ठिकाणी ग्रुप आहे तर हे दोन्ही अल्किल ग्रुप अगोदर अल्किल ग्रुपचं नाव आपल्याला लिहायचं आहे कुठला ग्रुप आहे सी एच थ्री इकडं कुठला आहे सी एच थ्री दोन्ही मिठाईल ग्रुप आहे का म्हणून नाव लिहित असताना काय म्हणाल आता डाय डाय कशा मुळे लिहिलं दोन मिठाईल ग्रुप आहे म्हणून डाय मिठाईल आणि काय म्हणतो बघा आणखी ग्रुपचं नाव झालं आता शेवटी काय लिहायचं इथर सो डाय मिठाईल इथर याचं नाव काय असेल कुठला ग्रुप आहे इथाईल हा कुठला आहे इथाईल दोन इथाईल सांग म्हणून डाय इथाईल इथर ओके डाय इथाईल इथर या ठिकाणी बघूया दादा या ठिकाणी कुठला ग्रुप आहे हा फिनाईल ग्रुप आहे या या ठिकाणी ऑक्सिजन राहिला हा एक फिनाईल ग्रुप आहे हा एक फिनाईल ग्रुप आहे सो डाय फिनाईल इथर डाय फिनाईल इथर काय काय होईल डाय फिनाईल इथर अशा पद्धतीने याचं नाव देऊ शकतो तर अशा पद्धतीनं तुम्ही जे कुठले इथर्स असतील जर सिम्पल इथर असतील तर त्याच्यासमोर डाय नाव जे अल्किल ग्रुप्स आहेत ते अल्किल ग्रुपचं नाव लिहा आणि शेवटी इथर लिहून काढा अशा पद्धतीने आपण कॉमन नेम सिस्टीमनं सिम्पल इथरला नाव देऊ शकतो आता बघूया मिक्सड इथरमध्ये आता मिक्सड इथर असेल तर दोन वेगवेगळे अल्किल ग्रुप्स आहेत बरोबर आहे मग पहिल्यांदा कोणते अल्किल ग्रुपचं नाव लिहायचं करेक्ट यासाठी आपण काय वापरत असतो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वापरत असतो मग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार ज्याचं नाव अगोदर येईल त्याचं नाव सुरुवातीला लिहायचं फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी बघूया काय आता हा ग्रुप कुठला आहे इथाई एम पासून स्पिरिंग सुरू आहे हा कुठला आहे इथाई ई पासून आहे सो ई अगोदर येईल म्हणून सगळ्यात सुरुवातीला याचं नाव लिहूया काय म्हणून काय आहे इथाईल हा कुठला ग्रुप झाला मिथाईल इथर इथाईल मिथाईल इथर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी बघूया आता हा ग्रुप झाला इथाईल हा ग्रुप झाला सी थ्री एच सेवन तीन कार्बन आहेत सात हायड्रोजन आहे याचा जास्त प्रोटीन ग्रुप झाला 
सो हा है इथाइल हा है प्रोपाइल अगोदर इथाइल ही म्हणून लिहायचं इथाइल प्रोपाइल इथर इथाइल प्रोपाइल इथर अशा पद्धतीने आपण त्याला लिहू शकतो याच्या आता नेक्स्ट के एग्जांपल आहे काय लिहिले बघा एका ठिकाणी CH3 म्हणजे मिथाइल ग्रुप आहे आणि CCH3थाइस असं दिलेलं आहे आता एक्झॅक्टली हा ग्रुप कसा असेल तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा त्याला नाव काय दिलेलं आहे टर्शरी ब्युटेल मिथाइल इथर असं लिहिलेलं आहे आता टर्शरी ब्युटाइल मिथाइल इथर हे नाव कसं आलं तर याचं आपण स्ट्रक्चर काढू घेऊया तुम्हाला अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर सुद्धा लक्षात आलं पाहिजे की नेमकी ही अरेंजमेंट कशी आहे मी या ठिकाणी करून दाखवतो आता सी एच थ्री जसं जसं लिहिलेलं आहे ऑक्सिजन त्याच्यामुळे काय सांगितलं एक कार्बन हा एक कार्बन दिला आणि त्या कार्बनवर सी एच थ्री किती आहे तर तीन आहे तर या ठिकाणी तीन सी एच थ्री ग्रुप्स ऍड असतील तर या अशा पद्धतीनं हा स्ट्रक्चर असणार आहे ठीक आहे अशा पद्धतीने हे स्ट्रक्चर असेल या ठिकाणी कुठला ग्रुप आहे टर्शरी ब्युटी बघा हा जो ग्रुप तुम्हाला दिसतोय हा ग्रुप आहे टर्शरी ब्युटी ग्रुप आपण आर बी एस नॉमिनेट सॉरी नॉमिनेटर बघितलेला आहे हायड्रोकार्बन्स मध्ये हे आपण बघितलेलं आहे हे जसं लक्ष देत तर पुन्हा ती वाचा आहे का तरी पण काही लक्षात आलं तर पण मला विचारू शकता तुम्ही तर अशा पद्धतीने काय केलेलं आहे हा जो ग्रुप आहे हा आहे टर्शरी ब्युटील ग्रुप ठीक आहे आणि हा जो ग्रुप आहे तो आहे मिथाईल ग्रुप सो टर्शरी ब्युटील आणि मिथाईल आता लक्षात ठेवा टर्शरी स्पेलिंग टी पासून सुरू आहे आणि याला कन्सिडर करावं लागतं सो टी सॉरी एक टर्शरी ब्युटील आहे आणि इकडे मिथाईल आहे आता टर्शरी डाय ट्राय टेट्रा अशा पद्धतीचे जे काही प्रिफिक्स असतात त्यांना आपण कन्सिडर करत नाही तुम्ही म्हणता इथे टी पासून सुरू आहे मग याचं नंतर पाहिजे होतं एम अगोदर पाहिजे होतं असं नाही ठीक आहे ना याला आपण कन्सिडर करत नाही तर शरीरला आपण कन्सिडर करणार नाही होत आपण ब्युटीलचं स्पेलिंग बनावं टी पासून सुरू आहे म्हणून सुरुवातीला तर शरीर ब्युटील याचं नाव अगोदर येईल आणि त्यानंतर निघायचं नाव असेल ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट बघूया आता या ठिकाणी हा कंपाऊंड आता इथं दाखवलेलं हा आहे मिथाईल ग्रुप आणि या ठिकाणी हा जो ग्रुप आहे तो आयसो प्रोफाईल ग्रुप आहे आता आयसो निओ अशा प्रकारचे जे काही प्रिफिक्सेस असतात हे मात्र अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये कन्सिडर करावे लागतात किंवा ते आपण कन्सिडर करत असतो हे लक्षात ठेवा ड्राय ट्राय टे ट्राय टर्शरी ह्याला आपण कन्सिडर करत नाही पण हे नाही निओ आयसो अशा प्रकारचे जे काही प्रिफिक्सेस आहेत या अशा प्रकारच्या प्रिफिक्सेसला आपण काय करत असतो अल्फोमेटिकल ऑर्डरमध्ये कन्सिडर करतो म्हणून या ठिकाणी याच स्पेलिंग आय पासून सुरू आहे की आयसोप्रोपिल आणि हा मिथाईल सो अल्फोमेटिकल ऑर्डरमध्ये आयसोप्रोपिल सुरुवात केलं आहे पण याला आयसोप्रोपिल मिथाईल इथर नेक्स्ट बघूया आता या ठिकाणी आता या ठिकाणी बघा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू म्हणजे हा एक प्रोपाईल ग्रुप आहे स्प्रेड चेन आहे म्हणजे या प्रोपिल ग्रुप आहे ठीक आहे या ठिकाणी बघूया सी एच सी एच थ्री ट्वाईस आता हा नेमका कसा आहे बघा मी इकडे लिहितो ना ग्रुप दाखवतो तुम्हाला सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू हा झाला प्रोफाईल ग्रुप एन प्रोफाईल ऑक्सिजन सी एच बघा सी एच थ्री दोन सी एच थ्री आहे या सी एच ग्रुप आणि सी एच थ्री सो हा अशा प्रकारचा ग्रुप आहे तो म्हणून आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे आयसोप्रोपेट यन बघा हा झाला आयसोप्रोपेट ग्रुप आणि हा झाला यन प्रोफाईल आता आयसोप्रोपाईल आणि यन प्रोफाईल मध्ये कोण अगोदर येईल यास आयसोप्रोपाईल अगोदर येईल म्हणून आयसोप्रोपाईल यन प्रोफाईल इथर अशा पद्धतीने याचं नाव असेल नेक्स्ट बघा या ठिकाणी काय केलेलं आहे आता हा हे हा आयसोप्रोपाईल आणि हा फिनाईल आहे सो आयसोप्रोपाईल फिनाईल इथर हा कुठला ग्रुप आहे फिनाईल ग्रुप आहे हा कुठला आहे मिथाईल आहे सो सुरुवातीला मिथाईल फिनाईल इथर इथं बघा इथाईल आहे फिनाईल आहे सो इथाईल फिनाईल इथर अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे यांची नावं लिहायची आहे ठीक आहे तर हे झालं आपल्याला कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये आपण इथर्सला कशा पद्धतीनं नाव घेत असतो ओके नेक्स्ट इज आय यू पी एस सी नॉमन क्लेचर ऑफ इथर आता इथरचं आय यू पी एस सी नॉमन क्लेचर आपण बघणार आहोत इथर मध्ये आय यू पी एस सी नॉमन क्लेचर देत असताना कशा पद्धतीने देत असतात तर अल्कॉक्झी अल्के अशा पद्धतीने द्यायचं आहे अल्कॉक्झी हे नाव कसं तयार झालेलं आहे तर ऑक्सिजन आणि 
जो कुछला स्मॉलर ग्रुप असेल या दोघांना मिळून काय तयार होतो अल्कोक्सी ग्रुप असं बनत असतो फॉर एक्झाम्पल बघा या ठिकाणी आता या ठिकाणी सी एच सी एच थ्री असा आहे ठीक आहे ना आता सी एच थ्री दोन्हीकडं आहे तर दोन्ही सेम ग्रुप आहे सो कोणताही एक ग्रुप आणि ऑक्सिजन याला आपल्याला अल्कोक्सी म्हणायचं आहे आता हा कोणता आणखीन आहे मिथाईल आहे सो मिथॉक्झी म्हणून ठीक आहे म्हणून नाव काय असेल मिथॉक्झी मिथेन अशा पद्धतीने त्याचं नाव येईल हा मिथेन ओके नेक्स्ट बघूया या ठिकाणी आता सी एच थ्री ओ सी टू एच फायू हा इथाईल ग्रुप आहे हा मिथाईल ग्रुप आहे स्मॉलर ग्रुप आहे मिथाईल म्हणून हा याच्यासोबत ऑक्सिजन सो हा झाला मिथॉक्झी हा ब्रॅकेट केलेला मी स्क्वेअर केलेला तो हा झाला मिथॉक्झी आणि हा उरलेला इथेन म्हणून या ठिकाणी काय झालं मिथॉक्झी इथेन त्यानंतर या ठिकाणी सी टू एच फायू सी टू एच फायू दोन्हीकडे सेम आहे कुठलाही एक ग्रुप आणि ऑक्सिजन घ्या काय होईल पण इथॉक्झी इथेन ओके नेक्स्ट ग्रुप आहे या ठिकाणी इकडं अजून दोन तीन ग्रुप्स आहेत एका ठिकाणी काय केलेलं आहे आपण सी टू एच फायू आणि इकडं सी थ्री एच सेवन असं ठेवलेलं आहे हा ग्रुप कुठला असेल हा असेल इथाईल ग्रुप हा असेल प्रोफाईल ग्रुप ओके सो इथाईल आणि प्रोफाईल मध्ये इथाईल ग्रुप जो आहे तो स्मॉलर असेल म्हणून हा स्मॉलर ग्रुप आणि ऑक्सिजन मिळून काय तयार होईल आपल्याला अल्कोक्झी ग्रुप तयार होईल म्हणून मी लिहिलं आता हा इथेन आहे पण इथॉक्झी तयार झालं इथॉक्झी सी थ्री एच सेवन तीन कार्बन आहेत म्हणजेच प्रोपेन सो म्हणून प्रोपेन लिहिलेला आहे सो इथॉक्झी प्रोपेन इज द नेम ऑफ दॅट कंपाऊंड त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट या कंपाऊंडला बघूया या कंपाऊंडमध्ये एका साईडला आहे सी टू एच फायू इथाईल ग्रुप आणि या साईडला आहे वन टू थ्री तीन कार्बन असलेला प्रोपेन ग्रुप सो इथेन आणि प्रोपेन मध्ये इथेन ग्रुप स्मॉलर आहे म्हणून याच्यासोबत ऑक्सिजन घेऊन याचा आपल्याला अल्कोक्झी बनवायचा आहे सो हा इथेन आहे म्हणून इथॉक्झी ओके पण हा जो प्रोपेन आहे त्या प्रोपेन मध्ये सेकंड कार्बन वरती हा इथॉक्झी ग्रुप आहे म्हणून आपण काय लिहिलं टू इथॉक्झी प्रोपेन सो प्रोपेन वरती सेकंड कार्बन वर इथॉक्झी ग्रुप आहे म्हणून नाव काय असेल टू इथॉक्झी प्रोपेन नेक्स्ट खाली बघूया आता या एक्झाम्पल मध्ये हे पण सेम असंच आहे काय केलेलं आहे बघा एकीकडे सी एच थ्री ऑक्सिजन आणि एकीकडे हे चार कार्बनचा ब्युटेन ग्रुप आहे सो दुसऱ्या कार्बनवर इथून इथपर्यंत बघा दुसऱ्या कार्बन याला काय दिलं सगळी आयडेंटिसिटीचे नियम आपल्याला बघावे लागतील काय काय सांगितलं होतं आपण की सिलेक्ट लॉक एस कंटिन्युअस कार्बन चेन एक नाव चेन सिलेक्ट करा सो आपण ही जी आहे या प्रकारची चेन आपण या ठिकाणी सिलेक्ट करतो ही लॉक चेन त्यानंतर नंबरिंग त्या कार्बन ॲटम्स त्या कार्बन्सला नंबर द्यायचे असतात नंबरिंग कशा पद्धतीने द्यायची असते की फंक्शनल ग्रुप ज्या कार्बनवर आहे त्याला कमीत कमी नंबर येईल म्हणून आपल्याला ज्या ठिकाणी नंबरिंग स्टार्ट करावे सो वन टू थ्री फोर सो सेकंड कार्बनवरती हा मिथॉक्झी ग्रुप आहे म्हणून टू मिथॉक्झी आणि चार कार्बनचा आहे चेन म्हणून ही ब्युटेन या ठिकाणी बघूया आता हा आहे बेंझिन रिफ ठीक आहे आणि ही का आहे मिथाईल सो मिथॉक्झी बेंझिन असं आपण याचं नाव बोलूया या ठिकाणी इथेन आहे सो इथॉक्झी बेंझिन अशा पद्धतीने याचे नाव होतील ठीक आहे